Hi, good day. Welcome to Feel Korean TV Math Corner. In this video, we will talk about visualizing and describing the different solid figures. Una, alamin muna natin ang kahulugan ng geometry. Dahil ang topic natin ay napapaloob sa geometry. Geometry is a branch of mathematics that studies the sizes, shapes, positions, angles, and dimensions of things. Ang geometry ay isang branch ng mathematics na ang pinag-aaralan ay ang laki, hugis, posisyon, angulo, at dimension ng mga bagay. Polygon is a simple closed figure formed by the union of line segments. The line segments forming a polygon are called sides. The point where two sides meet is called vertex. Ang polygon ay isang simple closed figure na nabubuo sa pamamagitan ng mga linya. Ang linya na bumubuo sa polygon ay tinatawag na sides. At ang point kung saan ang dalawang sides ay nagtagpo, ang tawag dyan ay vertex. Tingnan natin itong halimbawa ng polygon. Ito ay rectangle. Nakakabuo tayo ng rectangle sa pamamagitan ng linya. At itong mga linya na ito ang tinatawag na sides. Merong four sides ang rectangle. Ang mga dulo naman kung saan nagtagpo o nagkadugtong ang dalawang side ay tinatawag na vertex. Ang rectangle ay may four sides and four vertices. Regular polygon has all sides equal in length and all the angles equal in measures. Ang regular polygon ay pare-pareho ang haba ng kanilang sides at pareho din ang sukat ng kanilang angles. Examples, square, pentagon, heptagon, and octagon. Kung titingnan ninyo, bawat hugis na nandyan sa screen ay pare-pareho ang haba ng kanilang sides. At ganun din, pareho din ang sukat ng kanilang mga angles. Ito naman ang tinatawag nating angles. Ayan. Irregular polygons can have sides of any length and angles can be of any measures. Ang irregular polygons naman ay magkakaiba ang haba ng kanilang sides at ang sukat ng kanilang angles ay magkakaiba din. Halimbawa, rectangle, pentagon, hexagon. Makikita ninyo sa bawat figure na nasa screen na hindi lahat ng kanilang sides at angles ay pari-pariho ang haba at sukat. Okay, na-review na natin ang about polygons. Ngayon, dadako na tayo sa ating pinaka-topic sa video na ito, ang tungkol sa solid figures. Solid figures are figures that have three dimensions, such as length, width, and height. Ang solid figures ay mayroong tatlong dimensions, mayroong haba, lapad, at taas. Tingnan natin itong halimbawa ng solid figure. Ito ay rectangular prism. The solid figure on the left has faces or sides that are polygons. These faces meet at edges which are line segments. Each end point of an edge is called a vertex. Okay, dito, itong surface na ito, ito ang tinatawag na face. At ito namang mga linyang ito, ang tawag dito ay edges. Ang mga dulo naman na kung saan nagkakadugtong o nagtatagpo yung dalawang edge ay tinatawag na 
vertex. Okay, tingnan natin ang iba't ibang halimbawa ng solid figures. Okay, tingnan ninyo ang solid figure na ito. Ang tawag dito ay cube. Cube is a solid figure with six congruent faces. It has six faces, twelve edges, and eight vertices. Ang cube ay mayroong six faces na pare-pareho. Ibig sabihin ng congruent ay the same. Pare-pareho talaga. At meron din itong 12 edges at mayroong 8 vertices. Ang vertices, yan ay plural ng vertex. Ang cube ay isang solid figure. Kaya mayroon siya ng length. Ito yung length. May width, yung lapad niya, ito. At yung height naman niya ay ito. Ang cube ay pare-pareho ang sukat ng length, width, at height. Next, prisms. Prisms are solid figures that have parallel faces that have the same shape. These faces of its sides are parallelograms. Example, triangular prism. A triangular prism has five faces, nine edges, and six vertices. Okay, ito yung isang face niya, ito yung isang vertex, at ito naman yung isang edge niya. Okay, ito naman ang tinatawag na rectangular prism. A rectangular prism has six faces, twelve edges, and eight vertices. Ito ang isang face, ito naman ang isang edge, at ito naman yung isang vertex. Take note na yung cube ay prism din. Ang solid figures ay mayroong three dimensions. May length, width, at height. Okay, ang sukat dito, kung ilan ang sukat niyan, yan ang tinatawag nating length. Dito naman, ang sukat dito ay width at ang sukat naman nito ay height. Ganon din itong rectangular prism. May length, width, at height. Next, pyramid. Pyramid is a solid figure made up of base and triangular faces. These faces meet at a common topmost point called the vertex. The vertex is also called the apex of the pyramid. The edges that meet at the vertex are called lateral edges. A regular pyramid is a pyramid with a regular base and with lateral edges of equal length. Okay, tingnan natin yung examples ng pyramid para makita natin yung different parts nila. Okay, ito ang triangular pyramid. Itong pinakataas, itong tuktok niya, ang tawag dyan ay apex. Vertex niya pero tinatawag din siyang apex sa mga pyramid. Ito naman yung lateral face. Hugis triangle yung lateral face niya. At ito naman ang base, ang nasa baba. Ang base ng triangular pyramid ay hugis triangle din. Kaya siya tinawag na triangular pyramid. Okay, ito naman ang tinatawag na square pyramid. Ang base ng square pyramid ay hugis square. Ito naman ang lateral face niya na hugis triangle. At itong sa pinakataas, ito yung tinatawag nating apex. Now, let's proceed to cylinder. Cylinder is a solid figure that has two circles and a curved lateral face. Okay, tingnan natin itong cylinder. Ito ang tinatawag na curved surface. Pakorba. 
ang kanyang hugis. At eto naman ang circular base. Bilog yung kanyang base. Ganon din yung nasa top. Bilog din. Kaya nga sabi ay mayroong dalawang circles ang cylinder. Halimbawa ng bagay na cylinder ay yung sardines or sardinas. Yung lata niya ay hugis cylinder. Ganon din yung baso. Example din ng cylinder. Next is cone. Cone, a solid figure that has a circular flat base and a curved face pointed towards the top. The pointed top end of the cone is called the apex. Okay, tingnan natin itong figure ng cone. Ito ang circular base ng cone. Bilog. At itong sa taas naman ang tinatawag nating apex. At ito naman ang curved face. Okay, let's proceed to sphere. A sphere is a solid figure in which all points are of equal distance from a point called its center. And these points form a curved surface as well. Okay, tingnan natin itong figure ng sphere. Ito ay bilog na bilog. Imaginin nyo na lang na bola ito. Okay, so dito yung pinakagitna niya, ito yung tinatawag na center. Yung mga halimbawa ng mga bagay na sphere ay yung bola, yung marbles, globe, or anything na bilog na bilog talaga. Yun ang tinatawag nating sphere. Okay, so tandaan na ang solid figures ay mayroong three dimensions. May length, width, and height. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!